All right friends this is chapter 4 of the geography series and we are going to talk about weathering mass movement and ground water ab weathering hoti kya hai hum dekhenge jo hamari earth hoti hai jis pe bahut badi badi chattane hoti hain bade bade land masses hote hain unko dheere dheere natural forces ke dwara kaata jata hai toda jata hai mitaya jata hai aur बड़ी चट्टानों के छोटे पत्थर बनाए जाते हैं छोटे पत्थरों के और महीन पत्थर बनाए जाते हैं और सैंड बनाई जाती है तो ये सब पूरी जो प्रोसेस है ये चलती रहती है नेचर के अंदर और बड़े से छोटे पत्थर बनने के बाद या सैंड बनने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है वो भी नेचुरल फोर्सेज के द्वारा जैसे कि हवा पानी लहरें बर्फ एट्सट्रा तो हम यही सब देखेंगे अब ये जो वेयरिंग अवे है या फिर तोड़ा जाना है मिटाया जाना है अर्थ की इसके कारण अर्थ की लोअरिंग हो जाएगी वो लेवल आउट हो जाएगी मतलब ऊपर खाबड़ की जगह प्लेन भी हो जाएगी ये प्रोसेस जो है इसको हम डेन्यूडेशन कहते हैं और इसके चार जो है फेज होते हैं जिसमें ये प्रक्रिया पूरी होती है पहला पार्ट होता है वैदरिंग का वैदरिंग हमारी वही डिसइंटीग्रेशन है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होगी रॉक्स की एटमोसफेरिक और वैदर फोर्सेज के कारण डिसइंटीग्रेशन वही मतलब तोड़ा जाना और फिर उसके बाद जो अगला फेज़ होता है वो है इरोजन का इरोजन भी वो भी एक तरह से तोड़े जाना ही है लेकिन इसके अंदर मूविंग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि चलता हुआ पानी हो गया हवा चलेगी या आइस चलेगी तो उसके कारण लैंड घिसेगी और इरोजन होगा तीसरा फेज़ है वो होगा ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि जो भी हमारी लैंड है जिसे तोड़ा गया है उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जाएगा नेचुरल फोर्सेस के द्वारा और आखिरी फेज है हमारा डिपोजिशन का अब ये जो नेचुरल फोर्सेस चलता हुआ पानी हो गया हवा हो गई वगैरह वगैरह एक जगह से दूसरी जगह हमारे इन डेबरीज को लेके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके उनको डिपॉजिट कर देते हैं और वहाँ पर एक नए तरह के रॉक्स बन सकते हैं तो ये है फोर फेजेज डेन्यूडेशन के अब हम धीरे धीरे इनके बारे में और जानेंगे पहले बात करते हैं वेदरिंग की वेदरिंग जो है वो हमारी दो तरह की होती है केमिकल और फिजिकल वेदरिंग सबसे पहले केमिकल वेदरिंग देख लेते हैं केमिकल वेदरिंग कैसे होती है हमारी जो एयर और वाटर हैं इसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं भले ये छोटी क्वांटिटी में हो पर क्योंकि समय इतना ज़्यादा होता है तो धीरे 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 ये रॉक्स के ऊपर अपना असर दिखाते हैं जैसे कि मलेशिया के अंदर ग्रेनाइट रॉक्स हैं अब वो क्योंकि इतने सालों में उनको एक्सपोज किया गया वेदरिंग को तो वो रफ़ हो जाते हैं या पिटेड हो जाते हैं और सिर्फ मलेशिया ही नहीं ये आप कहीं भी देख सकते हैं जो पुराने पत्थर होंगे वो समय के साथ खुरदुरे हो जाएंगे अब ये मलेशिया वाले जो ग्रेनाइट है ये ऐसा क्यों होता है इनके साथ ये जो हैं हमारे ग्रेनाइट स्टोन्स ये तीन मिनरल्स के बेसिकली बने होते हैं एक है क्वाड्स फेल्सपार और माइका अब फेल्सपार जो है वो बहुत जल्दी वेदर हो जाता है क्वार्ट्स के मुकाबले तो फेल्सपार के जो क्रिस्टल हैं वो उड़ जाएंगे और क्वार्ट्स पीछे रह जाएगा और लूजन अप हो जाएगा तो इसलिए हमारी एक कोर्स सैंडी रेजिड्यू बन जाता है अब जो भी रॉक का हिस्सा है जो जिसकी वेदरिंग हो गई वो तो उड़ जाएगा जो पीछे बचेगा वो वेदर मटीरियल या फिर उसको रेगोलिथ हम कहते हैं वो उसी जगह रह जाता है और वो आने वाले समय में सॉयल का बेस बनाता है तो रेगोलिथ जो है वो सिर्फ एक मिनरल रिमेन है एक डीकम्पोज रॉक का लेकिन हमें ये भी पता है कि सॉयल के अंदर तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं जैसे कि रूट्स हो गई प्लांट्स हो गए फॉलन लीव्स हो गए छोटे एनिमल जैसे कि वॉम्स हो गए बैक्टीरिया हो गए तो ये सब जब कंबाइन होता है तभी एक सॉयल बनता है यानी कि ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट भी हमें चाहिए एक सॉयल बनाने के लिए और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट ही है जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है और क्रॉप्स को उगने का मौका देता है अब मान लीजिए सॉइल की एक लेयर ऊपर आ गई और नीचे हमारे रॉक्स ही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले रॉक्स की जो वेदरिंग की प्रोसेस है वो रुक जाएगी बल्कि सॉइल के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है वो भी धीरे धीरे निचले लेयर के रॉक्स को भी अफेक्ट करता है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस जो है वो भी तीन तरह की होती है एक होती है सॉल्यूशन बेस्ड एक होती है ऑक्सीडेशन के कारण और एक होती है ऑर्गेनिक एसिड्स के कारण सॉल्यूशन बेस्ड वेदरिंग के बारे में देखते हैं जो रेन वाटर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है और एक तरह का वीक एसिड बनाती है 
अब ये जो सॉल्यूशन है ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो लाइम स्टोन को करता है क्योंकि रेन वाटर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व कर लेती है और जो हमारे लाइम स्टोन हैं उनके अंदर रॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं और जो कैल्शियम कार्बोनेट अब घुल गया पानी में रेन वाटर के अंदर वो धीरे धीरे हमारा मूव हो जाएगा बह जाएगा और हमारे जॉइंट्स और क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे रॉक्स के अंदर और धीरे धीरे ये और ज़्यादा क्रैक्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे वाइडन हो जाएंगे और एक पूरा केव सिस्टम डेवलप हो जाता है काफ़ी समय के बाद जो कि हम कई जगह देख सकते हैं पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाइम के ऊपर ही असर होता है और भी कई स्टोन्स हैं जिनके ऊपर रेन वाटर अपना असर दिखाता है जैसे कि मलेशिया के अंदर ग्रेनाइट की वेदरिंग होती है और क्योंकि ये बारिश के कारण हो रहा है तो ऐसी जगह जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे केमिकल वेदरिंग सॉल्यूशन के कारण बहुत जल्दी होगी क्लाइमेट का भी इसके ऊपर असर पड़ता है जो वार्म क्लाइमेट्स हैं उनके अंदर केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है और ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर केमिकल वेदरिंग कम होती है लेकिन ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर हमारी जो दूसरी तरह की वेदरिंग है जो हम पढ़ेंगे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग वो ज़्यादा होती है रेन वाटर के कारण होने वाली वेदरिंग जो है वो क्रैक्स को ज़्यादा टारगेट करती है क्योंकि क्रैक्स के अंदर पानी जमा होगा और उस जगह पे वेदरिंग और जल्दी जल्दी होगी लेकिन जो ऐसा रॉक है जिस पे क्रैक्स नहीं है वहाँ पे वेदरिंग स्लो होगी तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बीच में एक आपका कोर स्टोन होगा जिस पर क्रैक्स नहीं थे तो वहाँ की वेदरिंग बहुत कम हुई और आस क्योंकि क्रैक्स ज़्यादा थे तो वहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा हो गई अब अगली वेदरिंग पे चलते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जो है वो हमारा रिएक्शन है ऑक्सीजन का मिनरल्स के साथ मिनरल्स हमारे रॉक्स के अंदर होते हैं और ऑक्सीजन हमारी एयर और वाटर में प्रेजेंट होती है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्योंकि रॉक्स के अंदर थोड़ा आयरन होता है अब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा और आयरन ऑक्साइड बना देगा तो एक ब्राउन कलर की जो क्रस्ट है या फिर जैसा जंग जैसा वो कुछ रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा अब जो आयरन ऑक्साइड बनती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है क्रम्बल ईजिली हो जाती है और जल्दी उसकी इरोजन हो जाती है और वो वहाँ से हट जाएगी तो नीचे का सरफेस आपको दिखाई देने लगेगा और वो स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि बीच में से आयरन ऑक्साइड ने उसके स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर दिया है तीसरी तरह की वैदरिंग अब देखते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स के कारण होती है अब जो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर सॉयल होता है जैसे कि हमने पहले भी देखा था इस सॉइल के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं बैक्टीरिया जो हैं वो कई तरह के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं ये एसिड पानी में डिजोल्व होता है रॉक्स तक पहुंचता है और उन नीचे वाले रॉक्स की वेदरिंग करता है समय के साथ कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स जैसे कि मॉसेज और लेचेंस जो हैं वो रहते हैं रॉक्स के ऊपर और ये एब्जॉर्ब करते हैं केमिकल एलिमेंट्स को रॉक्स के अंदर से जिसको फूड की तरह यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं तो ये केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग दोनों कर रहे हैं और रॉक को तोड़ रहे हैं अब हम बात करेंगे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग की मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है या फिर टूटना है रॉक का अब ये एक फ्रेश रॉक पर भी हो सकता है या फिर ये एक ऐसे रॉक पर हो सकता है जो कि पहले कमज़ोर कर दिया गया हो केमिकल वेदरिंग द्वारा फिजिकल वेदरिंग भी कई तरह से होती है जैसे कि रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस के कारण रिपीटेड वेटिंग और ड्राइंग के कारण फ्रॉस्ट एक्शन के कारण या फिर बायोटिक फैक्टर्स के कारण पहले देखते हैं रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस को डेजर्ट्स में ऐसा देखा जाता है कि रॉक्स जो हैं वो बहुत तेज धूप को एक्सपोज कर दिए जाते हैं दिन में अब जो बाहर की लेयर्स हैं वो तो हीट अप जल्दी हो जाएंगी और कोई भी चीज़ जब हीट अप होती है तो वो एक्सपेंड करती है और रॉक की जो अंदर का पार्ट है वो इतनी जल्दी जल्दी हीट अप नहीं होगा तो वो एक्सपेंड कम करेगा और रात को इससे उल्टा होता है अब क्योंकि रात को ठंड होती है तो जो आउटर लेयर है रॉक की वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एज कम्पेयर टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ रॉक तो एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है अंदर के पार्ट में और बाहर के पार्ट में और ये स्ट्रेस रोज रिपीट होता है दिन में गर्मी रात को ठंड फिर दिन में गर्मी फिर रात को ठंड तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और अंदर के पार्ट का और बाहर के पार्ट का जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस है उसके कारण होने वाला स्ट्रेस ये रिपीट होता रहता है इसके कारण जो है रॉक वो क्रैक हो जाता है और टूट जाता है अब जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं उसमें दूसरी तरह की चीज़ देखी जाती है 
क्योंकि उनके अंदर अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं क्वार्स माइका फेल्सपार और ये अलग अलग रेट पे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टेम्परेचर के साथ तो वहाँ भी स्ट्रेसिस क्रिएट हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेशन हो जाती है रॉक्स की अब जो स्ट्रेसिस और प्रेशर हैं वो सरफेस पे सबसे ज़्यादा होते हैं और जो एंगल्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं तो इस कारण जो हमारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं वो धीरे धीरे जो हैं उनके शार्प कॉर्नर्स ब्लंट हो जाते हैं या फिर स्मूदन आउट हो जाते हैं राउंडेड हो जाते हैं और जब सरफेस लेयर्स इन राउंडेड बाउल्डर्स की या स्टोन्स की जो हैं वो धीरे धीरे स्प्लिट होंगी तो इस प्रोसेस को हम ऑनियन पीलिंग कहते हैं जैसे कि प्याज की अलग अलग लेयर्स जो हैं वो एक के बाद एक हटती चली जाती हैं रॉक्स की भी जो हैं वो लेयर्स जो हैं वो पील ऑफ होती चली जाती हैं या टूटती चली जाती हैं अब दूसरी तरह की मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन देखते हैं जो कि है रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग अब कई जगह क्या होता है कि अचानक से बारिश हुई तो पत्थर जो है वो बाहर से गीले हो गए फिर अचानक से तेज़ धूप हो गई तो वो सूख गए फिर गीले हुए फिर सूख गए इस तरह से इस प्रोसेस के कारण भी है जो पत्थर जो है वो कमज़ोर हो जाता है ऐसा कोस्टल रीजन में भी होता है कि अचानक लहरों का पानी आया तो वो गीले हो गए फिर धूप में सूख गए और ये प्रोसेस चलती रहती है क्योंकि जो रॉक की लेयर है जो गीली होगी गीले होने के कारण वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी और एक्सपेंड करेगी और फिर सूखेगी फिर वो श्रिंक करेगी तो उसी तरह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा रॉक के अंदर और जो है आउटर लेयर्स जो हैं वो बाहर की जो परतें हैं वो टूटनी शुरू हो जाएंगी तो इस तरह से भी वेदरिंग होती है अगली वेदरिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है फ्रॉस्ट एक्शन या फिर ठंड के कारण ठंडी जगहों पर कुछ रॉक्स के अंदर जो हैं क्रैक्स होते हैं और उन क्रैक्स के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है अब जब टेम्परेचर गिरता है खासकर रात को तो ये पानी जो है वो जम जाता है बर्फ़ में और ये बर्फ़ जो है वो एक्सपेंड करती है अब क्योंकि जब पानी फ्रीज होता है तो वो एक्सपेंड करता है वन टेंथ ऑफ इट्स वॉल्यूम और वो प्रेशर लगाएगा बाकी रॉक के ऊपर इसके कारण जो है क्रैक्स जो है वो बड़े हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे तो वो रॉक को अंदर से तोड़ना शुरू कर देंगे जब ये चीज़ माउंटेन पीक्स के ऊपर होती है तो शार्प पिनेकल्स से बन जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं चोटियाँ सी बन जाती हैं पहाड़ के ऊपर तो इन पीक्स को हम फ्रॉस्ट शैटर्ड पीक्स भी कहते हैं और इस वेदरिंग के कारण जो रॉक्स हैं जो टूटते हैं वो क्लिफ से होते हुए नीचे को आएंगे और एक जगह जमा हो जाते हैं और इस एक्यूमलेशन को हम स्क्रीज कहते हैं अब आखिरी मैकेनिकल वेदरिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है बायोटिक फैक्टर्स अब जो छोटे छोटे रॉक्स जो बने हैं केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के कारण वो क्रैक्स के अंदर जमा हो जाते हैं और इसके अंदर प्लांट्स उग सकते हैं अब जब ये प्लांट्स उगेंगे इन क्रैक्स के अंदर वो अपनी रूट्स को एक्सपेंड करेंगे और जो बड़ा पत्थर होगा वो टूटने लगेगा इन रूट्स के कारण और इन प्लांट्स के एक्शन के कारण तो बायोटिक फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करती है और एक चीज़ जो हम लास्ट में हमें मेंशन करनी चाहिए वो है इंसान का रोल जो है वेदरिंग के अंदर भी अब है क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं या फार्मिंग करते हैं तब भी हम रॉक्स को तोड़ते हैं और वैदरिंग में अपना सहयोग भी दे देते हैं ये हमारा पार्ट वन था पार्ट टू में हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें